Hi guys! Magandang araw! This is Mel. Welcome or welcome back sa aking channel. Kung bago ka sa channel ko, please consider subscribing. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang tungkol sa percentage. Percentage are super important. Narinasan mo na ba na habang nasa math class ka ay maitanong mo sa sarili mo? Kailan ko kaya magagamit ito sa tunay na buhay? Sa percentage, ang sagot dyan ay sa napakaraming bagay. Halimbawa, magkano ang babayaran mong tax kapag bumili ka sa grocery store? Magkano na lang ang kailangan mong bayaran kapag nakasale ang isang bagay gaya ng gusto mong bilhin na laruan o damit? Gaano karaming kolesterol meron ang kinakain mo? O, Magkano ang kikitain mo kung mag-i-invest ka sa isang business gaya ng stock market? Kaya napaka-importanting maunawaan natin kung ano ang percentage at paano natin ito magagamit sa math. Okay, handa na ba kayong matutunan ang percentage o percent? Tara, pag-aralan natin ito. Drum roll please! Percent is a fraction. Ang percent ay isang fraction. Ito ay isang espesyal na uri ng fraction na laging 100 ang bottom number o denominator. Kahit ano pa ang number na nasa itaas o numerator, ang number na nasa ibaba o denominator ay palaging 100. At dahil 100 ang palaging denominator nito, hindi na natin ito sinusulat sa fraction form. Instead, sinusulat natin ito gamit ang isang symbol na tinatawag nating percent sign. Ang percent ay isang fraction. Tuwing makikita nyo ang symbol na ito pagkatapos ng isang number, Ibig sabihin, the number is a percent. Ito ay fraction na may 100 as denominator na sinusulat lang sa mas compact form. Kagaya nitong 15 o number 15, meron itong percent sign pagkatapos Kaya, ang basa dito ay 15%. At dahil ang percent ay isa talagang fraction na may 100 as denominator, alam natin na ito ay equivalent sa 15 over 100. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang percent? Ang salitang per ay may ibig sabihin na for each or for every. Habang ang cent naman is a Latin word for 100. So, ang literal na meaning ng percent ay per 100. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Ang 3% is equivalent to 3 over 100 sa fraction. Ang 10% ay 10 over 100. Ang 25% ay 25 over 100. At ang 75% ay 75 over 100. Ang mga nasa kaliwa ang ating percent form at ang mga nasa kanan naman ang katumbas na fraction form. E paano naman ang 0%? Ito ay katumbas din ng 0 over 100 na tinatawag ding 0 fraction at may value na 0. Paano naman ang 100%? Ito ay katumbas din ng 100 over 100 na tinatawag ding whole fraction dahil pareho ang number ng numerator at denominator. Kaya ito ay may value na 1. 
paano naman ang 126%? Pwede ba ito? Pwede. Ito ay katumbas ng 126 over 100 na tinatawag din nating improper fraction dahil mas malaki ang value ng numerator o ng number na nasa itaas sa denominator o ng number na nasa ibaba. Ibig sabihin, ito ay may value na greater than 1. Ang percent ay maaari ring i-convert sa decimals o decimal form. Ang 3% ay may katumbas sa fraction na 3 over 100. At may katumbas sa decimal na 3 hundreds. Ang 0 ay nasa tens place at ang 3 ang nasa hundreds place. Magbigay tayo ng ilan pang halimbawa. Ang 15% ay may katumbas sa fraction na 15 over 100 at sa decimal naman ay 15 hundreds. Tuturuan ko kayo ng isang special trick. 15%, buburahin lang natin ang percent sign at isusulat ang 15. Ang 15 sa whole number ay nasa kanan ang decimal point. Ang gagawin nyo lang ay imove nyo ang decimal point ng dalawang beses pa kaliwa. Isa, dalawa. Tapos, lalagyan nyo lang ng zero as placeholder para sa whole number. So, ang 15% ay equivalent sa 1500. Paano naman ang 65%? 65? Nasa kanan ng 5 ang decimal point. Again, i-move lang natin siya ng dalawang place value. Isa, dalawa, at lalagyan ng 0 as placeholder. So, ang 65% ay may equivalent sa decimal na 0 0.65 or 65 Paano naman ang 79%? 79. Nasa kanan ng 9 ang ating decimal point. I-move lang natin ng dalawang place pa kaliwa. Isa, dalawa. Lagyan ng 0 as placeholder. So, ang 79% ay 0 0.79 o 79 hundreds. Paano naman kung 5%? Ang number 5, ang ating decimal point ay nasa kanan. I-move lang natin ng dalawang place holder or place value ang ating decimal point pa kaliwa. Isa, dalawa. Lalagyan natin ng 0 bilang place holder sa tens place at another 0 para sa whole number. So, ang 5% converted to decimal ay 0 0.05 or 5 hundreds. Paano naman ang 100%? Ang ating decimal point ay nasa kanan ng 0. Ang gagawin lang natin ay i-move ang ating decimal point ng dalawang place value pa kaliwa. Isa, dalawa. So, ang ating 100% ay may literal na value na one whole. Paano naman kung ito ay 142%? Parehong procedure lang, 142 nasa kanan ng 2 ang ating decimal point. I-move lang natin ang decimal point ng dalawang place value pa kaliwa. Kaya ang ating decimal number para sa 142% ay 1.42. Alam naman natin na ang 142% ay may value na more than 1 or more than 1 whole. Ngayon, sa tuwing makakakita tayo ng number na merong percent sign, 
alam natin na maaari natin itong i-convert sa kanyang fraction form or decimal form. Halimbawa, ang 35%. Alam natin na sa fraction form, ito ay 35 over 100. At sa decimal form naman, ito ay 0.35 or 35 hundreds. Gayon din naman, kapag nakakita tayo ng decimal form kagaya ng 0.47, alam natin na ito ay 47% o 47 over 100 sa fraction form.